Dit is het Klankcafé. Een eigenzinnige live show vanuit Vondel 6, midden in het Vondelpark van Amsterdam. Over klassieke muziek in de wereld van nu. Graag een warm applaus voor de presentator, Louis Cotier. Dank jullie wel, lieve mensen. Zo, welkom allemaal bij de twintigste editie van het Klankcafé. Onze maandelijkse show over klassieke muziek in de wereld van nu. Je zou kunnen zeggen het Klankcafé 2.0, want we beginnen met iets heel nieuws. Vanaf nu maken we shows vanuit Vondel CS, midden in het Vondelpark van Amsterdam. Het is echt een geweldige locatie om bij te zijn. En fijn dat jullie ook met z'n allen zo zijn gekomen in grote getalen. En nog meer nieuws, naast mij schreeft elke maand een muzikale sidekick aan. En dat is een uh, eerdere gast van het Klankcafé. En ze praten en vragen mee in de gesprekken die ik met de gasten voer. Want het is belangrijk dat je muzici beter leert kennen door ze met elkaar in contact te brengen. En niet alleen op het podium, maar dus ook aan onze klankcafé-tafel. En deze keer heb ik het genoegen dat sopraan Kirilla Kraal aanschuift. En geef haar een hartelijk applaus. Kirilla, welkom. Ja, ja. Hallo. Hallo. Hey, we zijn eventjes uh, in de archieven gedoken van het klankcafé. Want je hebt al eerder bij ons opgetreden, ongeveer een Klopt. jaartje geleden. Ja, ja met Hilde Santing was er ook bij. Precies. En uh, laten we even luisteren voor de luisteraar en voor jullie als live publiek hoe dat ook weer klonk. Wat was dat voor mooi, zijn tederskrielen. Dat was een, een stuk uit Aria van Mimi, uit de opera La Bohème van uh, Puccini. Mm-hmm. Heel dramatisch moment waarop uh, Mimi eigenlijk vlak voordat ze zal gaan sterven... afscheid neemt van haar geliefde Rodolfo. Ah, okay. Drama in ja. de opera. Maar goed, er is uh, op een andere manier niet drama aan de hand bij jou... maar juist alleen maar positieve dingen, want jij komt net uit België. Uh, ja, klopt. Ik ben nu voor bijna tien maanden uh, elke maand een week in Brussel... en doe ik bij de International Udo Reinemann Masterclasses mm-hmm. mee. En dat is uh, eenmaal gericht op liedrepertoire... en ik heb afgelopen week kunnen werken met Anne-Sophie van Otter... Dat, wow. uh, ja, dat is voor mij als klassiek zangeres echt een, uh, een soort popster. Alsof ik van Madonna les krijg. Ja. Dus dat was heel inspirerend. Ja. En uh, als sidekick hè, in het nieuwe concept Klankcafé <laughs> 2.0 zeg ik nog maar eventjes. Wat, wat ga jij, uh, welke vragen wil jij echt stellen voor ons? Uh, nou ja, wat voor mij heel interessant is, is dat ik een uh, zangeres zal ontmoeten die eigenlijk in een heel ander vakgebied zit. Dus ik ben ja. heel benieuwd hoe het voor haar is om klassieke muziek uh, te zingen en dat repertoire ook uh, te proeven. En uh, bij de componist ben ik ook heel benieuwd hoe het voor hem is om... uh, Ik heb begrepen dat hij ook heeft gespeeld. Dus hoe het verschil voor hem is om uitvoerende te zijn, maar ook componerend. Nou ja, laten we in ieder geval eventjes onthullen wie onze gasten zijn. Uh, We gaan ze nog niet horen, maar dat komt zo. Uh, Want uh, je kent haar misschien uit de rock scene van de band The Gathering. Maar vandaag gaat ze zich van haar klassieke kant laten zien. En uh, graag alvast een applaus voor Anneke van Giersbergen. En we hebben natuurlijk ook, zoals altijd in het Klankcafé, een jong talent. En uh, die zetten we in het zonnetje. Hè? En uh, dat is deze keer componist Jannem Kruidhoff. En hij heeft uh, twee muzici meegenomen die zijn werk gaan uitvoeren. Uh, maar voordat het zover is, wil ik graag over naar kunstenaar Ark Pistor. Of Ark Pister, wat kan ik het beste zeggen? Kom maar voor de Mark. Welkom ook. Hoi. Want ook dat is weer een beetje nieuw, want we willen elke maand met een kunstenaar uh, eventjes een, een kort gesprekje voeren. Want er staat hier wat moois in de studio. Beschrijf eventjes wat we uh, zien hier, man. Nou, zo, het, zoals je ziet zijn het werken gemaakt van uh, vinylsnippers. Ja. Uh, dit is een uit nood geboren. Ik uh, was tourmanager van een Nederlandse DJ. En dat heb ik zeven jaar, heb ik daar de wereld mee rondgereisd. En... Uh, toen ben ik daarmee gestopt en toen moest ik iets anders gaan doen. Oké. Okay. Uh, nou, het was niet moeten, maar <laughs> ja, ik, vond het, ik, ik had het idee al heel lang. En uh, dat was toen de kans zeg maar, om dat te gaan doen. Om okay. uh, mooie dingen te gaan maken. En toen koos jij voor vinylsnippers en kunst. Ja. En wij zien hier twee componisten en een popster. Ja, Satie en uh, Beethoven en daar uh, Madonna. Dus ja. inmiddels ook al een klassieker. 
Uh, <laughs> ja, de klassieke de componisten zijn, uh, die komen voort uit... Uh, mijn vader die speelde vroeger heel veel piano thuis en draaide ook heel veel klassieke muziek. Mm-hmm. En piano, toetsen, zwart-wit, vinyl zwart, witte achtergrond. Dus, uh, zo, zo kom je op het idee. Ja. Ja, wat vind jij ervan, Krila? Ja, ik vind het heel indrukwekkend. Ik, ik vraag me meteen af, zijn de platen die je hebt gebruikt ook echt van de muziek van degene die je afgebeeld ziet? Of? Dat is wel de bedoeling. Oké. Okay. Dus als we het aan elkaar zouden lijmen, horen we weer Madonna. Ja, nee, oké. Okay. Ik moet toegeven, nee, die, die platen die koop ik op. Ja. En uh, die breek ik dan. Ja. Uh, het is ook wel grappig. Hoe gaat dat breken even in zijn proces? Dat wil ik wel even weten hoor. Nou, uh, ik, ik, ik doe ze in de vriezer, want dan ja. uh, zijn ze heel hard en dan zijn ze makkelijk te breken. Dan buigen ze niet. Uh, ik had laatst ook, kocht ik een partij platen van een jongen en die... Uh, die plaat, het was een hele doos vol met klassieke muziek uh, van zijn oma. En toen ik vertelde wat ik ermee ging doen, wilde hij, de, wilde hij ze me niet verkopen. Totdat hij dacht van, ik, ik had hem overtuigd dat de platen nu beter tot zijn recht zouden komen. Anders zouden ze op een zolder verstoffen, zeg maar, bij een verzamelaar. Dus, uh... Er zit ook een dus stukje je... ziel van je opa in en zo. Nou, ja, van, van mijn opa en van zijn oma. Ja. En uh, hij was uiteindelijk heel blij mee dat, dat ze zo terecht zouden komen bij iemand aan de muur. Oké, okay, en als we meer over je willen weten, dan kan je onze websites checken. www.klankcafé.nl en onze Facebookpagina, maar ook jouw site, want dat is... arkpistoor.com. Oké, okay, hey, dank voor je komst. Oké, okay, dank je. Echt, take a look, mensen. En we gaan weer door, hè, Carilla? Ja, ik heb er zin in. Mooi zo, want we hebben best wel een tempo altijd in deze show. We hebben een uurtje namelijk, maar... Componist Jan-Hem Kruidhoff laat zich niet beperken tot één genre. Met zijn werk doet hij grenzen, zoekt hij grenzen op van klassiek, jazz, wereldmuziek en pop. En zijn muziek werkt erg beeldend en kan dus perfect worden gecombineerd met kunstvormen als dans, film, schilderkunst en theater. En dat werkt dus, want hij wordt regelmatig gevraagd voor het maken van arrangementen en composities van andere artiesten. Nou... Vandaag is Jan hem hier met zijn violiste Marja Kruidhoff en pianiste Isolde Troos. Alvast een hartelijk applaus. En Jan hem schuif even alvast aan tafel bij ons. Want we gaan uh, zo even met je praten, maar we gaan eerst luisteren naar Marja. En ik weet niet of Marja al klaar staat met een mooie viool, volgens mij wel. Ja, ik zie het zo uit een hoekje. En um, de compositie De Bootvluchteling. En daarna gaan we meer horen. Yes. Ja? Oké. Okay. Geef haar een applaus, Manja.
Wauw, Manja nice. Kruidhoff op viool, de bootvluchteling van componist Jan-Om Kruidhoff. En hij zit hier aan tafel, de man hemzelf. Hé. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat een erg beeldende muziek. Wat, wat is het verhaal hier achter de bootvluchteling, Jan-Om? Nou, het verhaal, de naam zegt het al, het gaat natuurlijk over een bootvluchteling. Maar dit stuk is gebaseerd op een tekst. Uh, die tekst heeft Manja geschreven. De tekst gaat over een, uh, een man en een vrouw die samen op weg naar, waren naar Europa en de vrouw die verliest haar man. En dus dat is ontzettend dramatisch. Ja. En ze werken heel hard om de overdracht te kunnen maken. En het is echt gebeurd, dat verhaal. Dus het, is, het kwam ergens een keer voorbij. En toen is, heeft Manja die tekst gemaakt. En toen was ik heel erg van onder de indruk. Uh, toen heb ik er eerst een lied van gemaakt. En toen later heb ik het uh, tijdens de Opiumweek, een aantal maanden geleden, ja. hierboven heb ik het toen... In de torenkamer, hè? Ja, heb ik toen een vioolstuk van gemaakt. Wat, wat vind jij hiervan ook, Lila? Wat is dit, ja, uh... ik, ik vind het heel indrukwekkend. Het is inderdaad heel beeldende muziek. Je ziet meteen heel erg ja, situaties voor je. En zit er voor jou een speciale motivatie bij dat je het dan dus inderdaad voor viool componeert? Um... Is dat een instrument wat, wat jou uh, ja, aan ja, het hart ligt? Ja, dat is het instrument wat mij inderdaad het meest ligt. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ik speel zelf ook uh, viool, niet zoals Manja. Daarom speelt zij het ook. <laughs> nee. 
Uh, dus ja, uh, yeah. maar het viool is voor mij wel het instrument wat echt het dichtst Want zo bij zo ben je ook begonnen, hè? maar er zit ook een verhaal achter. Want het is niet zomaar dat uh, twee g- grote talenten hier ook jouw werk vertolken. Uh, want je had een, een blessure, dat ik begrepen. Waardoor ja, dat je klopt. nu aan het componeren bent geslagen. Op zich ook wel weer ja. positief. Maar. Ja, dat klopt. Ja, het is, uh, ik denk ongeveer drie jaar geleden toen uh, raakte ik geblesseerd. Ja. En toen kwam ik erachter... Um, je speelde aan, viool. Ja, ik speelde viool, ja. ja. En... Uh, en toen kwam ik erachter dat ik componeren eigenlijk nog wel minstens zo leuk vind als, als schrijven. Mm. Want ik ging heel veel maar componeren. Maar er zit ook best wel een... Ik heb natuurlijk ook een beetje research gedaan. Of wij mm-hmm. hebben dat... Uh, uh, het is al best wel een heftig verhaal achter. Hè? Want je wel zat op een gegeven moment een fase waarvan je dacht van... Nou, ik heb er echt even helemaal geen zin meer in. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik zat echt dus... te zoeken van wat moet ik nou... Uh, en toen ben ik het dus uh, gaan schrijven. En, uh, maar ik werd er wel uh, weer heel blij van eigenlijk. Uh, om samen met mensen vooral... Uh, daar aan die stukken te werken en daarachter te komen dat het... Uh, Want Manja heeft jou er echt ook wel doorheen getrokken. Hè? Jullie zijn getrouwd nu en ja. dat kan <laughs> toch wel weer een vrouw voor je doen. Ja. Dan moeten we toch wel eventjes onder ja, de aandacht brengen. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Ja. Hey, um, Ik ben daar ook heel dankbaar voor. Mooi. We vragen natuurlijk ook altijd in het klankcafé van een paar favoriete fragmenten van, van uh, de artiesten die we uitnodigen. Laten we even luisteren naar een compilatie. Wat jij koos. Als eerste hoorden jullie een, uh, een cello stuk van uh, Kodai, een klassieke componist. En daarna een fragment uit de strijkwoordet van Ravel. Uh, en als laatste hoorden jullie een, een ja, meer eigen tijd uh, van Oene van Geel. Die violist ook, hè? De, ja, de, ja, ja, precies. Ja, de, Ken je die, Kila? Oene? Ja, ja, ja? ja ah, zeker. Ja. Dus, uh, maar als je dan zeg maar, met zo'n keuze, je komt tot een keuze, mm-hmm. hoe zit het in jouw werk verwerkt? Want we gaan zo nog een stuk horen uh, van, van jouw Mon Lieve Rouge. Zit er mm-hmm. ook wat in wat we net hoorden qua invloeden? Um, ja, dat denk ik wel. Nou ja, kijk, um, Ravel staat natuurlijk heel bekend om, om die kleurrijke uh, klanken. Nee. Dus eigenlijk bijna jazzachtige harmonieën. Uh, en daar ben ik zelf ook gek op. Precies. Uh, en dat, dat hoor je wel duidelijk terug ook in uh, Mon Lieve Rouge. Want jij bent natuurlijk eigenlijk ook klassiek geschoold. Of ja. zou je dat niet zo noemen? Hoe zou nou ja, je dat ja, ik, ik heb altijd klassiek uh, violles gehad, maar... Eigenlijk stiekem ben ik denk ik meer een lichte muzikant. Oh, ja. Dus als in, ik improviseer heel graag. Ja. En dat is eigenlijk ook meteen wat je net al zei, van hoe zit het dan met uitvoeren? Ja. Ik denk als ik eigenlijk uh, de meeste ideeën uh, komen improviserenderwijs wel. Ja, want ik wilde ja. ook net vragen van als je componeert, hoe werkt dat dan bij jou? Maar dus... Ja, meestal de eerste anders... ideeën komen toch het vaakst wel uh, improviserenderwijs. Mm-hmm. En dan, daarna ga ik het uitwerken en dan nou ja, ga je weer op een andere manier verder ja. met het materiaal. En we moeten ook weer verder. Ja. Vreselijke bruggetjes <laughs> altijd. Hè? Als je maar een uur hebt, we kunnen we nog heel lang doorpraten. Maar um, Mon Livre Rouge, gespeeld door pianiste Isolde Troost. Ze zit al klaar achter de vleugel. De grote Yamaha C7, hè? hier. <laughs> hey, ik zou zeggen, bedankt voor je komst. Veel succes. En um, we gaan je blijven volgen. Dank je wel. Okay.
Dankjewel, Isolle Troost. Op de piano, mon livre rouge van componist Jan M. Kruidhof. En we hadden toch nog even een vraagje. Mm-hmm. Ja. Ja, wat betekent het stuk? Ten eerste de titel, mon livre rouge. Oh ja, dat, is, dat is niet een hele diepe titel. Okay. Is, uh... Doe alsof dan. Hè? <laughs> <laughs> het is eigenlijk gewoon... Uh... Uh, ik, had een, ik, heb, ik heb een, nou, dat boekje is inmiddels vol, maar dat is een, uh, ik had een aantekening een boekje wat ik bij me had. En dat is rood. En dat had ik mee ja. op vakantie. En, uh, dat en ik... daar had je ook al akkoorden voor dit stuk in opgeschreven? Ja, precies. Die akkoorden had ik op de ukulele gevonden. <laughs> en toen had ik die opgeschreven. Strand. Ja, precies. Maar het is echt niet iets dat je denkt van nou... Hm? Het is niet echt iets, uh, een spannender verhaal dan dat. Ik bedoel, maar een <laughs> rouge, dan denk ik nou... Dat, dat, nou ja, dat kijk, het, het idee van het stuk is... Uh, de, het is, het is een, um, Hoor ik hoor jazz invloeden en ja, maar alles de, de inspiratie komen. was gewoon de vakantie in Spanje. Ah, een kijk, fijne, kijk. fijne sfeer. Ja. Uh, en dat is, nou, die sfeer probeerde ik ook... Uh... Ja, het komt terug. Je kan ja. helemaal wegdromen erbij. Ja, okay, ja. 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 <laughs> nou, mooi. Dank nogmaals, Janem. En we gaan uh, nu door naar een uh, andere bijzondere gast... die we al ja. even aankondigden in het begin van de show. En um, ik ga het nog een keer doen. <laughs> Je kunt haar kennen... Van de bands als The Gathering en Aqua de Aniek en van de attractie muziek voor de Efteling. Ze is een van de beste zangeressen van Nederland, veelzijdig en vol ideeën. Ze geeft speciaal voor ons een primeur weg van haar nieuwe klassieke album. En ook gaan wij het hebben over haar theatertour, Verloren Verleden. Waaraan ze ja, met de IJslandse band Astidier heeft gewerkt en volgende maand mee in het theater staat. Geef een hartelijk applaus Anneke van Giersbergen en gitarist Gijs Kolen. En we gaan meteen eens horen wat uh, van Griek is. Solvage Song. Dus um, nou, het gaat helemaal... Uh, we gaan het uh, spannend vinden. Ooh. 
Wauw. Mooi. We hoorden Solvay Song uit Peergint van de componist Krieg in een klankenveebewerking met op gitaar Gijs Kolen. En natuurlijk Anneke van Giersbergen. Ja, natuurlijk. <laughs> Zo Anneke, welkom. Hi. <laughs> Leuk je weer te zien. Dank uh, En wat fijn om je in de klankenvee te hebben. Dank je wel. En um, wat mooi dat je zo'n speciale versie van Krieg speelt. Ja. Vertel eventjes, wat, hoe is jouw klassieke passie tot stand gekomen? Of hoe, wie doet iets speciaals met een nieuw album? Vertel. Ja, ja ik, heb, nou, ik ben wel opgegroeid met de Beatles en de Stones en zo natuurlijk. Mm. Ook klassiek. <laughs> maar het is een klassieke, ja. ja. En, maar ook met uh, klassieke muziek. En mijn ouders hadden eigenlijk best wel een, hebben een brede smaak. Ze stond van alles in de kast. En ik heb het allemaal geluisterd ook. En... En er zijn een aantal dingen, uh, of een aantal uh, stukken, bijvoorbeeld uh, dit stuk zo bij zo'n van Griek, dat heb ik vroeger kapot gedraaid. Want ik vond het, dat vond ik zo mooi. We hadden een soort, ja, we hebben een LP van, volgens mij is het een soort bloemlezing van Griek. En daar stond dit uh, stuk ook op. En, um, uh, en uh, daar verzon ik dan, toen ik klein was, hele verhalen bij. Want ik ja. wist natuurlijk het echte verhaal. Nee. Dat wist ik niet, dat snapte ik ook niet. En, Wat voor beeld had je daar toen bij als kind? Ja, toch wel... Uh, ja, ik dacht altijd zo reizen en dan dit door de bergen. En ik danste er ook op. En dan zette ik alle stoelen aan de kant. En dan ging ik daar een soort van moderne toen ballet was of zo. Voor jou. Het is heel ja. grappig, het is heel herkenbaar. Want toevallig ja? is dus... Peer Gain van Grieg, voor mij ook echt een van mijn eerste ervaringen met klassieke muziek. Wow. En toen ik tien was of zo, is dit liedje ook het eerste dat ik heb gezongen. Dus blijkbaar, wow. voor jonge meisjes spreekt het erg tot verbeelding. Mm. Ja, ja, nou, wat sprookjesachtig. Wat en voor, voor de ja. mensen die nu ja, de, ja, in de ja, uitzending sorry. eventjes inloggen van Grilla Kraal is sopraan. Dus, uh, ja. Ja. <laughs> ja. Uh, en jij had het net over bergen en uh, wegdromen. Ja. Jij hebt een bijzonder project, Verloren Verleden, gedaan met de ja. band... Asterir. Ja, <laughs> dat, Vertel. Is een, uh, dat is een IJslandse band. Um, ik heb ooit met hun getoerd uh, in, door Europa, drie weken of zo. En dat was met een, uh, samen met een prog rockband. En we deden, uh, ook, uh, we deden onze eigen sets, maar we deden ook nummers samen, zodat mm. er geen pauzes in die. En dus we kwamen al heel snel tot samen spelen, maar ik kende ze niet daarvoor. En ze een hele toffe band, ze kunnen allemaal zingen, ze zijn hele leuke mannen, kunnen allemaal heel mooi zingen en heel mooi spelen. En ze hebben een soort ja, klassieke opstelling, ze hebben viool, cello, piano en ja. gitaren. Um, maar ze, zingen een soort, ze maken een soort folk achter ja, en dat hele Nordic, die, die melodievoering en zo, dat is heel typisch. En dat hebben hun heel erg, zo mooi. En ik dacht altijd van, dat wil, ik wil daar iets mee doen met hun nog buiten deze tour en... Toen dacht ik, ik dacht ook al heel lang van, ik wil een soort klassiek georiënteerde plaat maken. Maar als ik nou ja, ga doen wat nog al zoveel mensen zo mooi hebben gedaan. Zo ik met een orkest of zo. Ik dacht, dat is het niet. Nee. En toen dacht ik, als, als hun nou die stukken die ik zo mooi vind en zo. En die ik graag wil zingen, arrangeren. Dan moet dat iets heel bijzonders ja, wat, wat worden. Staat, wat staat er nou precies op jouw plaat nu? Wat, wat moeten we je daarbij voorstellen? Ja, het zijn, het zijn klassieke stukken die... Ook als je niet heel erg ingevoerd bent, wel zou kunnen kennen, zoals dit, dit ja, het zijn toch hits. En, en, ja. uh, maar ook uh, klassieke volkssongs, zoals Danny Boy, weet je, die eerste songs. Maar ook Het Dorp van Wim Zonneveld, vind ik ook een klassieker. En, en zo staan er ook stiekem vijf talen op, wat mm-hmm. ik in de popmuziek uh, niet uh, heel... Maar het was ook iets bijzonders ontstaan toch in de studio, van dat jullie iets met elkaar gingen zingen... Als een soort van one-take had ik begrepen. En ja. dat is dan op de plaat gekomen. Um, ja, niet helemaal. Er staan wel twee IJslandse hymnes op. Ja, dat bedoel ik. Ja, en die hebben we inderdaad uh, in de studio uh, uh, ja, zo gezongen. En ja, dat is wel heel bijzonder, want sowieso moet ik dan in het IJsland ja, zingen. Ja, spannend. <laughs> ja, en is voor zang ook weer heel anders, uh, dat zou je herkennen. Een andere ja. taal is ook anders zingen. Mm-hmm. Um, en daar werd ik wel begeleid door uh, iemand die normaal koren begeleidt. Die oh, ja. Dan, ja, dan, je moet ook tegelijkertijd aanhalen. En dat soort dingen komen, ja, die we in de rock'n'roll natuurlijk helemaal niet. We hangen gitaar om, beginnen gewoon te spelen. Ja. <laughs> dus je moest toch een beetje een soort van klassieke techniek ja. aan gaan leren. Ja. ja, en ik heb ook wel uh, lang zangles gehad en ook wel klassiek gezongen... Op zangles. Ja. Dus ik had een klein soort van voorsprongetje, maar het is, het is zo anders en het is ook uh, het is een andere wereld, de klassieke wereld. Hm. Want wat moet je voor jouw gevoel veranderen als je dan nu dit repertoire zingt? Of zing je het wel heel erg als jezelf? Ik zing het wel als mezelf. Ik zing het ook ja. in lichte stem. Ja. 
Uh, maar bijvoorbeeld zo'n lied als we net uh, gehoord hebben, moet ik bijvoorbeeld heel erg op mijn ademhaling uh, letten. Want, ben je, uh, je, ben je al eens ja. opnieuw op les geweest ook? Van dat je denkt, ik moet iets van herren, nee. leren zingen? Of? De, de, ik, de, aanvankelijk heb ik gedacht, van, nou, ik ga uh, klassiek uh, georiënteerde lessen nemen. Ja. En toen dacht ik, ik kom er wel mee weg. En nu denk ik, nou, dat zijn van die ademhalingsdingen. Dat kom, bijvoorbeeld, ik heb laatst een opname gedaan van de tiende van Tel. Dan moest je dat voor... Uh, van uh, Pavane Faure, dat is echt super lang is uithalen zijn dat. Ja, als je dan een beetje nerveus bent, joh, dat haal je helemaal niet. Dus ik moest echt zo'n beetje Heb je die in elkaar geplakt of niet? Zo, <laughs> nee, ik moest niet, gewoon hè? af en toe even ademhalen en dan verder. En dan kon ik hem mooi afmaken, anders ja. dan okay. zit je hem te einde zo te wibberen. Maar ik vind ook, het, het, is, het geeft ook weer een soort energie van, oh, ga ik hem halen, ga ik hem halen, weet je. Het is ja, ook, ook een, een kick soort natuurlijk die je opzoekt. Ja. ja. Hey, hey, laten we ook even luisteren naar jouw klassieke fragmenten. Mm-hmm. Lekker divers dit, hè? Ja, <laughs> wel Mozart, Zappa, Griek. Ja. En van Zappa die uh, G-spot tornado. G-spot tornado, ja. Waar draai jij dat dan? Of hoe moet ik dat voor me zien? Wanneer ja, zet, dat, druk je op play? Dit is hele fijne muziek voor in de auto. Ja. Want het is heel energiek en uh, je bent zo thuis. Met, maar dit draai ik naast uh, metal. Uh, ook de wereld waar ik in zit is natuurlijk heel erg... Uh, en, en ergens zijn natuurlijk metal en klassieke muziek komen best wel dicht bij elkaar te liggen. Als dingen zo energiek zijn of zo heftig of zo somber kunnen zijn. Mm. Heavy dus. Dan komen die werelden best dicht bij elkaar. Dus je kan heel makkelijk uh, ja, een zwaar stuk muziek, klassiek luisteren en daarna gewoon een heavy metal plaat. Uh, en dat, is vaak, dat gebeurt vaak in de auto. Want dan heb je, ben je alleen, weet je wel. En dan, dan, dan lekker hard op het gas en uh, door, doorgaan. Ja, oké. Okay. En er wordt ook een versie net van Griek van, uh, door, vertolkt door Sarah Brightman. Hoe ja. vind jij dat bijvoorbeeld van hoe die, als iemand niet helemaal klassiek het perfect zingt, maar op een andere manier? Hoe sta je daar tegenover? Nou, ik vind het juist eigenlijk wel heel leuk om van Anneke te horen dat je hebt besloten om het wel op je eigen manier te doen. Want ik denk dat dat ook eigenlijk het beste werkt. Als jij zou gaan imiteren alsof je een klassiek zangeres bent, dan, dan kom je een beetje in een, in een duister gebied. Van... Ja, net zoals jij een rockster of zo. Ja, je, ik, ik vind dat ik echt niet pop kan zingen. En dan nee. vind ik het ook eigenlijk afdoen aan de muziek. Terwijl als ik jou net dit voor uitvoer, vind ik het heel eigen. Ja. En komt die muziek alsnog heel erg binnen, maar weer op een andere manier. Ja. Dus dat is denk ik heel leuk aan crossover, dat je... Uh, een beetje kan gaan proeven van, bij de buren, maar wel op je eigen manier. Mm-hmm. Dus, uh, nou, ja. ik merk wel dat, uh, dat, zeker in de klassieke muziek... en misschien is het in de me- metal of in rock of zo ook wel zo... maar dan merk ik niet zo dat klassieke mensen ook heel uh, streng zijn. Ja, over, dat is wel waar. Uh, ja. <laughs> Werk ja. zo streng? <laughs> nou ja, je wordt heel erg nog uh, opgeleid uh, alsof je een ambacht uitvoert. Mm-hmm. Ik zeg alsof, maar dat is ook eigenlijk natuurlijk ergens wel zo. En ik denk dat... Uh, Mensen uit de pop of jazz of rock hebben iets meer een vrijheid dat ze ja. zelf kunnen creëren. Mm-hmm. En uh, als klassiek muzikus word je toch wel heel erg opgeleid van... je moet precies doen wat die componist van 100 jaar geleden heeft opgeschreven. En anders is het fout. Dus dat heeft ja. wel iets strengs in ja. zich. Ja, ja. ja. ja dat, dat ja. ik. Uh, hey, maar als we eventjes weer terugpakken naar jouw tour verloren verleden... vanaf 1 maart in alle theaters, of in alle, heel veel heel in het land. Ja. Uh, wat kunnen we verwachten? Uh, nou, dit soort uh, uh, stukken. Um, ik vertel heel veel. De stukken heb ik allemaal ook op de plaat en ook live uh, met elkaar te maken. Ze hebben een soort uh, heimweegevoel. Uh, gevoel naar... Uh, v- veel componisten zijn natuurlijk ook uh, ja, ge- gevlucht of uh, geëmigreerd. En die schrijven heel vaak terug of schrijven heel vaak over hoe het vroeger was. Of ze hebben heel vaak heimwee naar een plek waar ze niet meer naartoe kunnen. Um, en daar, ik heb ook samen met Tel Beckham trouwens, die, die heb ik gevraagd om, om een verzameling, ook een die verzameling te maken van die stukken. Um, die, dat is wel een rode draad door de plaat. Dus ook het dorp gaat ook over vroeger. Ja. En, maar, maar gaat ook zo, die plaat ook over jouw jeugd? Ja, uiteindelijk dan ook. En ook uh, met de stukken die ik vroeger geluisterd heb en waar ik zo van hou, die ik heel graag een keer wilde opnemen. Dus dat zit erin. Dus ik vertelde veel over. En we doen nog een paar eigen liedjes. En, en de jongens van Arsje die spelen eigen stukken. Um, dus dat. Heel verbindend. Met allemaal verschillende culturen, ja. talen. Ja, ja. Leuk. 
Nou, het, het, het sounds great. Ik zou zeggen, allemaal komen. En yes. je, je gaat nog wat moois voor ons spelen. Ja. Uh, wat is dat? Russian Lullaby. Yes. Zal ik gewoon uh, lopen? <laughs> ik vind het prima. Ik was al onderweg. Oké, okay. hey, Anneke van Giersbergen. Oh, ja. Oh. Anneke grijpt naar de markt. <laughs> ik dacht, die staat gewoon ergens. Nee, ik ga hem pakken. Anneke van Giersbergen met Lullaby. Um, we, hebben nog, we hebben nog de luxe dat we nog wat tijd over hebben. Dus jullie zeiden al voor de uitzending van nou, er zit misschien wat meer in. En uh, als jullie dat willen doen is het altijd natuurlijk fijn. Of uh, moet je er nog even over nadenken? Nee, ik Dat kan ben... ook hè. Nou. Ik ga even nadenken, ja dat is goed. Ja, vind je het goed? Ja, oké. Okay. I'll be here in sunshine 
if you come and all the flowers are dying and I am dead as dead I well may be you come and find the place where I am lying oh, and kneel and say an ave there for me I shall hear you sound to tread above me, and all my dreams will warm and sweeter be if you'll not fail. Simply sleep in peace until you come to me. I'll simply sleep in peace until you come to me. Wauw. Anneke van Giersbergen. Oh, daddy boy. Ja, en wat, wat fijn dat we toch nog eventjes uh, hebben gevraagd dat we, dat we nog een nummer deed. Hè? Samen met Gijs Kolen op gitaar. <applaus> Theatertour verloren verleden vanaf 1 maart in de theaters. En uh, tot zover alweer de twintigste editie van het Klankcafé. En wat een feest om hier een uitzending te kunnen maken midden in, de, in het Vondelpark, in de Vondel Sies Studio's. En... Um, Heel veel dank dat jij er was, Krila. Graag gedaan. En hou ons ook op de hoogte van jouw project allemaal. Hè? Ja, ga ik zeker doen. En uh, voor de mensen hier in de zaal, je kunt deze show naluisteren via onze website en de website van het Concertgebouw. En op donderdag 25 februari wordt de show uitgezonden op de concertcenter tussen 6 en 7 uur. En pen ook alvast uh, de volgende show in je agenda, ook in Vondelsjes, 20 maart met zanger Wouter Hamel en sopraan Letitia Gerards. En we hebben dan als sidekick... Pianist Daan Herweg, de bekende jazzpianist. Dus ook altijd weer daar leuk om daar toch het ene van te horen. Hè? Ja. En um, we hebben ook een primeur dan de 20 e maart. Want um, Wouter die komt een voorproefje geven van zijn gloednieuwe album en theatertour. En wat de link is met klassieke muziek, dat horen jullie dan. En um, nou ja, het is uh, in ieder geval uh, belangrijk en leuk om hier te zijn de volgende editie. En um, tot een volgende keer. Het Klankcafé komt voort uit hun passie voor klassieke muziek, voor de makers, uitvoerenden en liefhebbers. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door het enthousiasme en de inzet van, in willekeurige volgorde... Hans Erbrig, Anne Wouter, Stefan Aerts, Lili Klein, Gunnewiek, Lotje Dalmijn, Karin Vlierman, Krila Kraal, Nick Himstra, Peter Belt, het team van Vondelsjes, de concertzender, het concertgebouw, 24 Classics, Entree en vooral jullie natuurlijk. Tot 20 maart met onder andere Wouter Hamel. Dit was het Klankcafé. Voor meer informatie zie de Facebookpagina en www.hetklankcafé.nl En schroom ons niet te mailen voor ideeën op info.hetklankcafé.nl Dank jullie wel. Doei!